ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಕುನೂರ್ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನೂರ್ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಆ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂಡಿತರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಬರ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂದರ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೂರ್ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ನೂರು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅದು ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯೆನೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಗುರುಗಳು ಅದು ಅವರು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಅವರು ವಾಯುದೇವರಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುಗಳು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಸಾರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಶುರು ಮಾಡ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರ ಆಂಟಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಅಂಡ್ ಪದ್ಮಜ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸುಮಾ ನರೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ವಿ ಸೋಮ್ಯಾಜಲು ಅರುಂಧತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎನ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುನಿಲ್ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅನಿತಾ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಂದಿತಾ ಗುರುರಾಜನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಗುರುಗಳೇ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರೋ ಶುರು ಮಾಡಂತೆ ಒಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ವಿಧಿ ಭವ ಮಹೇಂದ್ರ ವಿ ಬೃಂದಾರಕೇಂದ್ರೈ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತ ಸ್ವಗುಣಗಣತೋ ದೇಶತ ಕಾಲತಸ್ತೂತಾಬ್ಯಂ ಸುಖಚಿತಿಮಯೈರ್ಮಂಗಲೈರ್ಯುಕ್ತ ಮಂಗೈ ಸಾನಾಥ್ಯನ್ನೋ ವಿದಧದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಭೂಷಾರತ್ನ ಭುವನವಲಯಸ್ಯಾಖಿಲಾಶ್ಚರ್ಯರತ್ನ ಲೀಲಾರತ್ನ ಜಲಧಿದುಹಿತುರ್ದೇವತಾ ಮೌಲಿರತ್ನ ಚಿಂತಾರತ್ನ ಜಗತಿ ಭಜಿತ ಸತ್ಸರೋಜ್ಯುರತ್ನ ಕೌಸಲ್ಯಾಲಸತು ಮಮ ಹೃನ್ ಮಂಡಲೆ ಪುತ್ರರತ್ನ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣಾಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಚ ಮನೋರಥ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣೈ ಕಥಾಮನೆ ನವದ್ಯುನಾಥ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾಯ ನಾರಾಯಣಾಖಿಲ ಕಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಅನಾಕುಲಂ ಗೋಕುಲ ಮುಲ್ಲಲಾಸ ಯತ್ಪಾಲಿತ ನಿತ್ಯ ಮನಾವಿಲಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನೀರದ ನೀಲಭಾಸೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ರಮಣ ಪ್ರಿಯ ಅಪಿತ್ರಿಲೋಕ್ಯ ಬಹಿರುಲ್ಲಸಂತಿ ತಮೋ ಹರಂತಿ ಮುಹುರಾಂತರಂಚ ದಿಶ್ಯಾದೃಶನ್ನೋ ವಿಶದಾಂ ಜಯಂತಿ ಮಧ್ವಸ ಕೀರ್ತಿರ್ದಿನಥ ದೀಪ್ತಿ ತಮೋನುದಾನಂದಮವಾಪಲೋಕ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಕೃತಿಗೋ ಗಣೇನ ಯದಾಶೀತಾಂಶುಭುವಾ ಗುರುಸ್ತಾನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಣಮಿ ವರ್ಯಾನ್ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತೈ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಜಾಯಿ ಸತಾಂ ಪ್ರಸತ್ತೈ ಚ ನಿರಂತರಾಯಿ ಗರೀಯಸೀಂ ವಿಶ್ವಗುರೋರ್ವಿಶುದ್ಧಾಂ ವಕ್ಷಾಮಿ ವಾಯೋರವತಾರ ಲೀಲಾ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಜೈಸಿಂಹರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಸೇರಿದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸಂಸ್ತತ್ರಾಮರಾಲಯೇ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 
ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾರತಿ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇನೆ ಎಂತ ಇತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವರ್ಣನೆ ಇದು ಸೇನಾ ಸೇನ ಸೇನಾ ಸೇನಾಗ್ರಹ ದಿವ್ಯ ಶಿಬಿರಾದಿವ ನಿರ್ಯಯವು ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸೈನ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾರತಿ ಹೊರಟಿತು ನಾತ್ಯತ್ವರ ನಾತಿರಯ ನಸ್ಖಲಂತಿ ನಿರಂತರ ಅನಾನಾವಯವೇತ್ತೇವ ದವೀಯೋಭಿ ಪ್ರತರ್ಕಿತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ನಿಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಸಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗ ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾರತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಗಳು ಅವರ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ರಥ ಆನೆ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಕುದುರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರುತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಯುಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ತತ್ವ ನಾರಾಯಣೋ ನಂತಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯೋ ವೇದವೇದಿತ ವಿಶ್ವಕರ್ತೆ ಇತಿ ವಿಶ್ವಜ್ಞ ಶ್ರುತ್ಯ ಯುಕ್ತ್ಯ ಪಿಶೀಷಧತ್ ಅನಂತಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣನೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕವನು ಅವನೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದ್ಯನಾಯದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ನಾರಾಯಣ ಅವನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳಿದೆ ಅವುಗಳ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮತ ಅದು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹಾಲು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಚೇತನ ಬೇಕೇನು ಆ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುವು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದು ಹಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಇತ್ತು ಅದು ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡು ಹಾಲು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಮೊಸರಾದಂತೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವೇ ಜಗತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಜಗತ್ಕರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನಾಗೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಇದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಚೇತನನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಆಗುವುದು ಅಂತಿಲ್ಲ 
ನೂಲಿದೆ ನೂಲುಗಳು ತಾನೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದ ಒಬ್ಬ ನೇಕಾರ ಅಂತ ಬೇಕು ಅವನು ನೂಲುಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಉದ್ದ ಅಗಲವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನೇಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಆ ನೇಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೂಲು ಎಂದೂ ಕೂಡ ತಾನಾಗೆ ತಾನು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಜಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಾನೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿತು ಅಂತನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಗಡಿಗೆ ಗಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಚೇತನನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಕಂಡಿದೆ ಹಾಲು ಒಬ್ಬ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗಡಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ತಾನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ತಾನಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅದ ಅದರ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸಾಂಖ್ಯರು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಚೇತನನ್ನ ಒಪ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಜಡಕ್ಕೊಬ್ಬ ಚೇತನನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಜೀವ ಇರ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಜಡವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಸಾಧಾರಣ ಚೇತನ ಜೀವ ಅದನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸಿದ ಅದು ಜಗತ್ತಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ ಭಗವಂತನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಕಾಲಿಲ್ದವನು ಕುರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ ದಾರಿ ಹೇಳಿದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಕಾಲಿದ್ದ ಕುರುಡ ಅವನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಬ್ರು ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಜಡ ಒಂದು ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತು ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂಧಪಂಗು ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕುಂಟನಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕುಂಟ ಮತ್ತು ಕುರುಡ ಕಾಲಿಲ್ದಿದ್ದವನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿದ್ದವನು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕುರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಗುರಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರ ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸುವವ್ರು ಯಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ದೈವ ವಶಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಪಂಗು ಅಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಡ ಪಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಲ್ದವ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ
ಅಸುತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಜಡ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಗಮ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಮಾಗಮ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಚೇತನ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾಸ್ಕರರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಒಪ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಜಡವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಜಡ ಜಡವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಅದು ಸರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಗುರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಈ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದು ಅಂತನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ವಿವೇಕಿ ಅವನು ಚೇತನ ಈ ಜಡ ಎಷ್ಟು ಹೇಯ ಇದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಯವಾದಂಥ ತುಚ್ಛವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಯಾಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹದ್ದು ತುಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಶುಪತ ಮತ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಪಾಶುಪತ ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶುಪತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಅವನು ಜಗತ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆದ ಒಬ್ಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ನಾರಾಯಣ ಇದು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಶಿವ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಶಿವನಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಶೈವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಶುಪತ ಆಗಮದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಪಶುಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಶುಪತಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡಿದೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮನಾಗಿರಬಹುದು ರುದ್ರದೇವರು ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ಉತ್ತಮರು ಅದರ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡಿದೆ ವೃಕಾಸುರನ ಕಥೆ ಇದೆ ವೃಕಾಸುರ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದಲೇನೆ ವರ ಪಡೆದ ನಾನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೇನೋ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ವರ ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ರುದ್ರದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ರು ಆಗ್ಲಿ ನೀ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀವೋ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವೃಕಾಸುರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಅವರನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅವರಿಂದಲೇ ವರ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೇನೋ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕೈ ಇಟ್ಟಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಊಹೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಥಟ್ನೆ ವರ ಕೊಟ್ರು ಅವನು ಇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪರಶಿವ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ ಬಂದ ವಿಷ್ಣು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ವೃಕಾಸುರನ ವೃಕಾಸುರ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ತಾನೇ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಬೂದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಅಂತಾರೆ ಇದು ರುದ್ರದೇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಲ್ಲೇ ಆದರೂ ನಾರಾಯಣ ತಾನು ವರ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನು ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ವಿಚಾರವೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಪಶುಪತಿಯ ವಿಚಾರವೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನ
ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ನಾರಾಯಣನೇ ಪಶುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನಷ್ಟೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಕಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡಿದೆ ಅಶಕ್ತಿ ಕಂಡಿದೆ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಬರಪಡದಂಥವರೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಸುರರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಲೋಕ ಕಂಟಕರು ಅಂಥವರಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ರು ಆದರೆ ಆ ವರವನ್ನ ಹುಸಿ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಶುಪತಿ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನ ವಿಶ್ವಕೃತ್ ಪಶುಪತಿ ಶ್ರೂಯಮಾಣ ಗುಣತ್ವತ ಚೈತ್ರವತ್ ಕಿಂ ಪುನರ್ವಿಘ್ನ ಬ್ರಧ್ನಾದ್ಯ ಬಾಲಶಂಕಿತ ಶಿವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತ ಮತ ಸೌರ ಮತ ಸ್ಕಾಂದ ಮತ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮತಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಶುಪತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಸಕ ಸಕಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾಧಿಕಾರನರು ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತನ್ನುವ ವಾದ ಶಿವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೋಡೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರ್ಯಾರೂ ಜಗತ್ಕಾರನರಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚೇತನ ಪರಮ ಚೇತನನ್ನ ಒಪ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ ಇಲ್ಲ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಟೇ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಖ ಆನಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಖವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದುಃಖವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ದುಃಖನೂ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಕಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮರುದಿನ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ದುಃಖವೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ದುಃಖ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅವರೆಡು ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಕಂಡಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ತಾರ್ಕಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಕೇಳಿದರು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನನೂ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಖ ಒಪ್ಪಿದರೆ ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಃಖನೂ ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅಜ್ಞಾನನೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಕಂಡಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಭಯ ಹೀಗೆ ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಸುಖ ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ಯಾಕೆ ಒಪ್ತೀರಿ ಅವರು
ಏನೂ ಗುಣ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಅದೇ ಪರತತ್ವ ಶೂನ್ಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು ನಾರಾಯಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗುಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶೂನ್ಯ ತತ್ವದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ತತ್ವವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶೂನ್ಯ ತತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಆಕಾಶ ಇದು ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರೋದು ಶೂನ್ಯ ಆ ಶೂನ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬುದ್ಧಿ ದೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷವೋ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ದೋಷದಿಂದಲೋ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ ನೀರಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಶೂನ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶೂನ್ಯವನ್ನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಶೂನ್ಯ ಇದು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಜ ಗಡಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಗ್ಗವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬನ ಹಾವು ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಹಾವು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅವಾಗ ಆ ಹಗ್ಗವು ಹಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಹಾವು ಹಾವು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಹಾವಿಗೆ ಅದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯವು ಕಾರಣ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಹಾವು ಅಂತನ್ನುವ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಾರಣವಾದ ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯ ತತ್ವವು ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಶೂನ್ಯ ತತ್ವವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆ ಹಗ್ಗವು ಹಾವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತನ್ನೋ ಬೌದ್ಧರ ವಾದ ಅದು ತೀರ ಹೇಯ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಶೂನ್ಯ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಘಟಪಟಾದಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಏನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಹಗ್ಗ ಹಾವು ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಹಗ್ಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರಬಹುದು ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದರ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಬೌದ್ಧ ಮತವು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಯಾವಾದ ಮತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶೂನ್ಯವಾದ ಇದ್ದಾಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದ ಮತದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅವನು ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 
ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ ಹಳೆ ಔಷಧನೆ ಹೊಸ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯ್ತು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೂನ್ಯದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾದ ಶೂನ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ತತ್ವಾವೇದಕ ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವೇದ ಎಲ್ಲ ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ತತ್ವಾವೇದಕ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ ವೇದವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಶಬ್ದ ಜಾಲ ರಾಹತಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ವೇದವು ಅತತ್ವ ವೇದಕವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತನ್ನೋದು ವ್ಯಾಹತವಾದ ಮಾತು ಪರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆನಂದ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸತ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪಿದಾಗಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ದುಃಖ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ಬಡವ ಅಲ್ಲ ಬಡವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಸಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂತು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂತು ಅದು ಬರಕೂಡದು ನಿರ್ಧರ್ಮಕ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪೋಹವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣ ಬಂದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಮಾತು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಡವ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಖಂಡ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಖಂಡ ವಸ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವಾದ ಹಾಗಾದರೆ 
ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಶಬ್ದನೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಶಬ್ದವು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಚಾರ್ವಾಕರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕಣ್ಣಿ ಕಂಡದ್ದೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗ ಅವರ ಪ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಬ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು ಶಬ್ದ ರಾಶಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ಕಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಡದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಶಬ್ದ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಏನು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ವಾಕರ ಮತವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವನು ವಾದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಕೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೌನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರವರ ಪೂರ್ವ ಪುರುಷರು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾರೆ ಅದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಂಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಪೌರುಷೇಯ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷದಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ಇದ್ರೆ ಯಾರೂ ರಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾರಾಯಣ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಯಾರೂ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವೇದ ಇದೆ ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮತಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ವೇದವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಗೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಆಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಶೂನ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಈಗಿರುವ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತ ಸುಖ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅದನ್ನು
ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ವಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೂ ನಡೀತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮತವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಭೀಮನನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೂ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮತವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಆವಾಗ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಶರಣಾಗತರಾದರು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟೋಸೌ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ನಾಥ ಚಾಪಲಂ ಪದ ಪದ್ಮರಜೋ ದಾಸ್ಯಂ ಧ್ರುವಮ್ಯೇ ದೀಯತಾಮಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದಾಸ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ನಿಮಗಂತೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಆ ಟೀಕೆಯೇ ತತ್ವ ಪ್ರದೀಪ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಅದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಟೀಕ ಅದು ತತ್ವ ಪ್ರದೀಪ ಅಥವಾ ತತ್ವ ದೀಪಿಕ ಅಂತಾರೆ ತತ್ವ ಪ್ರದೀಪ ಕೃತಿಗೋ ಗಣೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಗೀತೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅದು ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದದ್ದು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದರು ಭಾಗವತದ ಹೃದಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರೆದರು ಅದಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ತಿದ್ರು ಜನ ಅಂತಾರೆ ಭಾಗವತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟವನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಲ
ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ ಸುಡಬಲದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದೆ ಗ್ರಂಥ ಸಣ್ಣದು ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದು ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತುಂಬಿದಂತೆ ಅಣುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದೆ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಮಕ ಭಾರತ ಅಂತ ಯಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರ ಯಮಕ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯಮಕ ಭಾರತ ಅಂತ ಭಾರತದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಡುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರತ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಗ್ರಂಥ ರತ್ನಾಕರ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಆಚಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಉಪಲಬ್ಧ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೇನೆ ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ರ ಬಂದು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಅವರು ಆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂತ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಐದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಂಚಗವ್ಯ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐದೈದು ಐದೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವರು ಅವರು ಆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರು ಅನಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅನಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಥರು ಅನ್ನೋರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರು ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದೆ ಮಠವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಾ ವಾದಿರಾಜರ ಸೋದೆ ಮಠವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಅವರು ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶೋಭನ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮ
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಎಂಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ತತ್ವಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ಸಂಚಾರ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ಸಂಚಾರ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನ ಆಳಿದವರು ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಿಂಗ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಜಪತಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀತಾರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ ತಂದವರು ಅವರು ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚ ಮೂಲರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ತಂದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದವರೇ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರಧಾನರು ಮೂರು ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಧಾನರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಇವರ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ಅಮಾನುಷ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಮಾನುಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಹದಿನಾರನೇ ಸರ್ಗದ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮಧ್ಯ ವಿಜಯದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತ